ఎప్పుడైతే శాసన మండలి రద్దు తీర్మానం కేంద్రానికి వెళ్ళిందో అలాగే నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యుల సమయం గడువు ముగుస్తుందో ఇప్పుడు దీని మీదే ఒక చర్చ మొదలైపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకోబోతున్నారు రాజ్యసభ సభ్యులు కాబోయే ఆ నలుగురు ఎవరు అనే దాని మీద ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ నడుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి రాజ్యసభ ఎంపీల స్థానాల కొరకు చాలామంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది అయితే అధికారంలో ఉన్న వైసీపీకి నాలుగు రాజ్యసభ సీట్లు దక్కబోతున్నాయి ఎవరెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఇప్పటికే ఒక జాబితా అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ జాబితాలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ స్థానాలు దక్కుతాయి అనేది ఒక వర్గం నుంచి అందుతున్న ప్రచారం అది కూడా వైసీపీ వర్గం నుంచి అయితే దీనికి దేనికి కూడా ఇంకా అధికారికంగా అయితే ధృవీకరించలేదు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు అయితే ఈ లోపల జరుగుతున్న ప్రచారం ఏంటనేది గట్టిగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఏంటని చూస్తే కనుక ఎప్పుడైతే మండలి రద్దు అవుతుందో మండలి రద్దు కా కారణంగా మంత్రులు కోల్పోయే మంత్రి పదవులు కోల్పోయే వాళ్ళిద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అలాగే మోపుదేవ్ వెంకటరమణులు వీళ్ళిద్దరికీ ఖచ్చితంగా రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఇస్తారు అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ఇదే టైంలో ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరితో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా రాజ్యసభలో సీటు పక్క అని చెప్పి వైసీపీలో ప్రచారం జరుగుతుంది అది ఎంతమంది ఖండించినా ఎంతమంది విశ్లేషకులు వ్యతిరేకించినా సరే మరి ఎందుకో వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి ఇంకా అదే వార్త వినిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా చిరంజీవికి ఇస్తారు చిరంజీవికి ఇస్తారు మరి అది ఇస్తారో లేదో నమ్మకం అయితే లేదు ఇంకా అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చిరంజీవి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రశంసించారు ఆయన చిరంజీవి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రశంసించారు ఎందుకంటే సైరా సినిమా టైంలో ఆయన చిరంజీవి దంపతులు ఎల్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవడం ఇదంతా ఆయన ఏదో సినిమా చూడండి అని చెప్పడానికి కలిస్తే రాజ్యసభ సీట్ అడగడానికి కలిశారని అని చెప్పి అని చెప్పి ఒక తరహా మీడియా ప్రచారం చేసింది ఇలాంటి టైంలో చిరంజీవికి రాజ్యసభ నిజంగా ఇస్తారా లేదా అనేది ఒక అనుమానం ఇదే టైంలో జగన్ సోదరి షర్మిలకు ఎందుకంటే వైఎస్ జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా కూతురు అంటే చాలా ప్రేమ ఎక్కువ అనేది అప్పట్లో మీడియాలోనే చాలా కథనాలు చూస్తాం అది వాస్తవం కూడా అలాగే పార్టీ కోసం కూడా ఆమె చాలా కష్టపడ్డారు అన్న గెలుపు కోసం ఆమె చాలా తీవ్రంగా కృషి చేశారు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు మొత్తం మీద సక్సెస్ అయ్యారు ఇలాంటి టైంలో ఆమెకు ఒక కీలక పదవి ఇవ్వాలి అనేది ఖచ్చితంగా ఈసారి ఈ రాజ్యసభ రేసులో ఆమెను రాజ్యసభకు పంపిస్తారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అలాగే ఇదే టైంలో వైసీపీ కార్యకర్తలకు కూడా ఆమె చాలా అండగా ఉన్నారు ఒక టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో ఉన్న టైంలో ఆమె పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకుని అప్పుడు ఓదారి పేత్ర కూడా కొనసాగించారు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా షర్మిల గారిని రాజ్యసభకు పంపించాలని చెప్పి వైసీపీ శ్రేణులు కూడా కోరుకుంటున్నారు అయితే ఇక తెర మీదకు వస్తున్న మరో పేరు ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ ఈయన కూడా ఈయన కూడా రాజ్యసభకు పంపించే అవకాశం ఉంది వైసీపీ తరఫున అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది మరి వైసీపీ ఈ నలుగురికే ఛాన్స్ ఇస్తుందా లేదా ఇంకెవరికైనా పేర్లను తెర మీద తీసుకొస్తుందా ఏంటనే తెలియాలి సమయం దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం అనుకున్న నలుగురు పేర్లు ఆ జాబితాలో ఉన్నాయి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాయి జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి